ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഈ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉടനെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉടൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ ആണിത് പുതിയ തുടക്കക്കാർക്കായ തുടക്കക്കാരായ യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ മാത്രം മതി ലാപ്ടോപ്പും ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അതിനു മുന്നേ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു പ്രധാന ഘട്ടം ഇത് ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഘട്ടം പലർക്കും തലവേദന പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിലിമോറകോ എന്നുള്ള ആപ്പിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ എഡിറ്റിംഗ് മെത്തേഡും അപ്ലോഡിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫിലിമോറക എന്ന ആപ്പാണ് ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് ഇത് നല്ല യൂസേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു സ്ക്രീനാണ് വരിക ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വീഡിയോ എന്നുള്ള ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിതിൽ സെലക്റ്റഡ് ഫയൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പല കളറിലുള്ള സ്ലൈഡ്സ് കിട്ടും പല കളറിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ലൈഡുകൾ വരും അപ്പോൾ ഞാനതൊരു വൈറ്റ് കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിൽ ഏതാ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുണ്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചറും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ള ആ സ്ലൈഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പാചകത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറോ അല്ല അതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറോ ഒക്കെ എടുത്തുകാണ്ട് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ പൈപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും എഡിറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെ പൈപ്പ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിൽ പൈപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പൈപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ആ പിക്ചർ നമ്മളുടെ സ്ലൈഡിൽ എത്ര നേരം നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ബ്ലൂ കളറിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ പേരോ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്നാക്കോ എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതിൽ ലഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ ആലു ഗോപി എന്നുള്ള നെയ്മാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതുപോലെ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് പൊട്ടറ്റോയും കോളിഫ്ലവറും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡേണ്ട ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സബ് ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഒക്കെ പ്ലസ് ആഡ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തങ്ങാണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആഡായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ മൊത്തം ഇവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വേണം ഒരു ഒരു ഈ എടുത്ത വീഡിയോ തന്നെ ഒന്നും കൂടി വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള താഴെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൂടി കിട്ടും അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൗണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് കുറേ വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓഡിയോ മിക്സറിൽ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ള വീഡിയോൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഒരു പിക്ചർ ഉള്ളത് അത് മൊത്തമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോൻ്റെ സൗണ്ട് പോവും പിന്നീട് നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ട്രിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൈഡിൽ ഒരു കത്രികേൻ്റെ പിക്ചർ ഉള്ള ഒരു എഡിറ്റ് ട്രിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്തെടുക്കുക നടുക്കത്തെ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഭാഗം മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് ട്രിം ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി ട്രിമ്മിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോ അതിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ് ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ വീഡിയോസിലുള്ള നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോസ് മലയാളത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നേരം നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോസിൽ സബ് ടൈറ്റിലായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്നും കൂടി റീച്ചാവും ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പാണത് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സബ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുക അത് എങ്ങനെ എപ്പയർ ചെയ്ത് വരണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ സ്പീഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ സ്ലോയിലായിട്ട് വേണോ സ്പീഡിൽ വേണോ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വേണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക കൂടുതൽ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കളറും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ കളേഴ്സും ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് കളർ കളർ കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടും ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഷാർപ്നെസ് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഓരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തിങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നീട് അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ മോഡലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെയും കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ സൗണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക വീഡിയോ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ പോയിട്ട് സൗണ്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ തീംസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് തീംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റീസ് ഫാഷൻ ചാപ്ലി അങ്ങനെ കുറേ കുറേ മോഡൽസൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന
പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതാ റേഷ്യോ ക്രോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റേഷ്യോ ക്രോപ്പ് ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ മൊത്തമായിട്ടൊന്നും കുടുങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാനും വലുതാക്കി കൊടുക്കാൻ പല മോഡലിലൊക്കെ മാറ്റാനൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ സൈസ് കൂടിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ സെയിം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഡിറ്റിങ്ങിന് വീഡിയോസിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുവിധം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസിൽ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന നേരം ഉണ്ടായ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിയോ മിക്സറിൽ പോയിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന നേരം ഉണ്ടായ ആ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോസിലേക്ക് നമ്മളുടെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വോയിസ് ഓവർ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോസിൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സൗണ്ട് വേണം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോരോ സ്ലൈഡിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ മ്യൂസിക് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മ്യൂസിക് ഇവിടെ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് എന്നല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്തിൽ അതിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ നിൽക്കിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മ്യൂസിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നടുക്കത്തെ മ്യൂസിക് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റത്തെ വേണമെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ട്രിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം ഈ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മളുടെ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മ്യൂസിക് ഓഡിയോ മിക്സർ എന്ന് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് നടുവിലുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മൂന്നോ നാലോ ആറ് വരെ നമുക്ക് ആക്കിയാൽ നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു മ്യൂസിക് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫുൾ സൗണ്ട് നല്ല സൗണ്ട് കിട്ടണം വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ മിക്സർ തന്നെ മൂന്നാം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള അത് മൊത്തമായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ വോയിസ് ഓവർ നമ്മൾ കൊടുത്ത സൗണ്ട് നല്ല സൗണ്ടിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോസിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മ്യൂസ് നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് ആയി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ റെക്കോർഡിങ്ങിലുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച സൗണ്ടൊക്കെ അതിലിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ വേറൊരു മ്യൂസിക് ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലെ കഷ്ണം ഒരു പകുതി ഈ മ്യൂസിക്കാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ടാമത് വേറൊരു മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ചെയ്ത് എത്താം പിന്നീട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡായിട്ട് രണ്ട് പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാണ് ഒന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ് ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ എന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ലൈ
സൈസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയും കൂട്ടി കൊടുക്കുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ സൈഡ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു എഴുതി അത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ അപ്പിയറായിട്ട് വരും പിന്നീട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സബ് ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ നെയിമ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിം ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ എവിടെ വരെ വേണം നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ എന്നുള്ളത് ഒക്കെ സെലക്ട് ആയിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിലും ലാസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അത് ഓവർലൈസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് താഴത്ത് ഓവർലൈസ് എലമെൻസ് എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷനിലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു മോഡൽസൊക്കെ നമുക്ക് വരും എലമെൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇത് അതേപോലത്തെ ഓരോരോ മോഡൽസൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വീഡിയോസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോറായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലൊക്കെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ എല്ലാ ചേഞ്ചസും എഡിറ്റിങ്ങും വോയിസ് ഓവറും ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളുടെ ഈ സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഫയല് സേവ് ആയി കിട്ടും അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയാൽ മാത്രം ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫയല് സേവ് ആയി കിട്ടൂല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണാം പ്രിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോ മൊത്തം റെഡി ആയെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് സേവ് ടു ക്യാമറ റോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സേവ് ആയി കിട്ടും നമ്മളുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നെറ്റ് ഓൺ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ടൈറ്റിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് സെൻഡ് ആയി കിട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കാം വീഡിയോ സെൻഡ് ആയി കിട്ടുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിലിമോറഗാൻ്റെ ഒരു ആഡ് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് ആഡ് വരുന്ന ആഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് വാട്ടർമാർക്കൊക്കെ വരുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പണച്ചെലവാക്കാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പാണ് ഈ ഫിലിമോറഗോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആഡ് നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബിലേക്ക് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആവും അതും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഈ നെയിമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ടൈം കാണിക്കൂ അപ്പോൾ എത്ര ടൈം വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ചേഞ്ചസ് ആവാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ നെയിമ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ടാഗ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നേരം നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ടാഗിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ആഡ് ആവുന്നത് ഇതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പിക്ചറിൻ്റെ തമ്പനയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ എന്താ കുക്കിങ് കുക്കിങ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ശേഷം ആ പിക്ചർ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തന്നെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ളതിൽ ഓപ്ഷനിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ എഡിറ്റ് തമ്പനയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഏത് പിക്ചറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമു
इन नाम यूट्यूब नाम वीडियो अब वीडियोस ऑप्शन वन अब नमुक अ व्यूस का पटो नमक यूट्यूब एडिटन ऑप्शन क्लिक नमुक वीडियो डिलीटा डिलीटा ओप्शन या वेटी वीडियो अप्लोड अब अद या डिलीट अप्लोड वीडियो अप्लोडिंग कई नयटी सिक्स पेस मत हंड्रड्ड पेस एडिटिंग नमें वीडियो लेंतुस अप्लोडिंग टाइम चेजस वो चेरिया वीडियो आट अप्लोडा कुछ वैलिया वीडियो आज टाइम द हंड्रड्ड पेसेंटेज प्रोसेस्ड आप्शन का डॉट डॉट्ल सैडल अद क्लिक नम्बे वीडियो एडिट एडिट नाम नेम नोलो वीडियो अब नाम अप्लोड डेट का अब अदर क्लिक नडिट ऑप्शन एडिट वीडियो ऑप्शन क्लिक अंश टाइट नाम इष्टुस नामे वीडियो आदमी बंद नेम नमुक ईर नेम ना श्रद्धि ईर नेमुसा नाम वीडियो आल व्यूवेस वाचान साध्यता तुकारी वेट या डीटेल पर अल मेरको पशे नुकारी वरिद्ध यूट्यूबर्स वेट ऑप्शनस पर वीटम्मा अत्र अल अब मनसा यात्र डीटेल पर टाइट नमुक मलया मलया इंग्लिश वे इंग्लिश को ऑप्शन पीन नाम वीडियो प्राइवेट पब्लिक ऑप्शन अब नमुक प्राइवेट की वैचा नमुक नमुक वीडियो का पेटू अब नमुक पब्लिक ऑप्शन क्लिक एंमात्रे ना वीडियो अप्लोड मत का पेटू एल नाम डिस्क्रिप्शन नमुक को ना नियम को डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन ना वीडियो अब नमुक डिस्क्रिप्शन को पोटो कोलफ्लवर फ्राई आप्शन मत को कूड़ा नमक वे ना वीडियो डिस्क्रिप्शन पीन ना पब्लिक प्राइवेट ऑप्शन क्लिक पब्लिक ऑप्शन नमुक वे वी मतर वीडियो नमुक वी चानल लाइक षेर सब्सक्रैइब मरक यू फॉर वाचि मई चानल बाय